Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention à Dicto. La question du jour pourrait faire sourire. Elle préoccupe cependant beaucoup de monde. Peut-on être addict au chocolat Le chocolat est issu de la fève de cacao que l'on trouve en Amérique du Sud. Dans la civilisation maya, les dieux permettaient à l'élite, dans certaines circonstances, de consommer cette nourriture. Les grands explorateurs, tels Christophe Colomb ou Herman Cortés, voyageaient avec du chocolat. Herman Cortés déclara d'ailleurs qu'une tasse de cette précieuse boisson permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Les premiers arrivages de cacao débarquent en Espagne en 1585. Le chocolat est très cher à cette époque, c'est un mets royal, il est hors de prix pour le peuple. Ce n'est que vers les années 1820 qu'il se démocratise. Les recettes des chocolats que l'on trouve actuellement peuvent changer. Elles contiennent au moins 35% de matière sèche de cacao. On y retrouvera aussi du lait, des graisses et du sucre dans des proportions variables. Mais au final, y a-t-il addiction au chocolat Pour répondre à cette question, je suis allé interroger Laetitia, infirmière de prévention en addictologie. Dis-moi Laetitia, est-ce que le chocolat est une drogue Une drogue est une substance qui agit sur le cerveau et qui va modifier le comportement et ou les perceptions de la personne qui en consomme. Bien que contenant quelques molécules potentiellement psychoactives, il faudrait consommer environ 25 kg de chocolat par prise pour ressentir des effets notables. Notre estomac ne nous en laisserait pas le temps. On peut, sans se tromper, affirmer que le chocolat n'est pas une drogue. De plus, aucun phénomène de tolérance, c'est la nécessité d'augmenter les doses pour retrouver l'effet initial, ou de dépendance physique n'a été constaté. Il n'y a donc pas d'addiction au chocolat à proprement parler, mais dans certaines situations, il sera tout de même intéressant d'évoquer les troubles des conduites alimentaires. Mais qu'est-ce qu'un trouble des conduites alimentaires Ce sont des perturbations graves du comportement alimentaire qui persistent malgré les risques ou la survenue de problèmes physiques, psychologiques ou sociaux. Les trois principaux sont l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. Les troubles des conduites alimentaires sont traités dans le champ des addictions. Ce n'est pas à l'aliment en lui-même que la personne est dépendante, mais bien à son comportement avec l'alimentation. Et donc au final, il y a addiction au chocolat En résumé, il n'y a pas réellement d'addiction au chocolat, juste certaines situations où il faudra s'interroger sur le comportement alimentaire. Le plaisir de manger du chocolat est indéniable, et c'est pour cela que nous avons envie d'en reprendre un carré. Les nutritionnistes auraient certainement d'autres recommandations à faire sur la consommation de chocolat. Mais là, nous sortons de mon domaine de compétence. C'est la fin de cette chronique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos autres chroniques sur la chaîne YouTube du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges. En attendant, si vous avez des questions sur n'importe quelle addiction, pour vous ou pour un membre de votre entourage ou pour des raisons professionnelles, vous pouvez nous contacter au Xapabobio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt